Bonjour à tous, je suis Robinson Areva, le thérapeute holistique. Et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Vida Universo Mente. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fondamental pour notre bien-être, la santé mentale. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos programmes remplis d'utiles et de connaissances pour votre développement personnel et votre réveil de conscience. N'hésitez pas à commenter librement. Commençons La santé mentale est une composante essentielle pour vivre une vie pleine et équilibrée. Il ne s'agit pas seulement de l'absence de troubles mentaux, mais d'avoir un esprit qui fonctionne de manière optimale. Notre santé mentale affecte la façon dont nous pensons, ressentons et agissons dans notre vie quotidienne. Elle influence notre capacité à gérer le stress, à nous connecter avec les autres et à prendre des décisions saines. Pourquoi la santé mentale est-elle si importante Imaginez que votre esprit est comme un jardin. Si vous ne le soignez pas, ne l'arrosez pas et ne le nourrissez pas, les mauvaises herbes commenceront à pousser, empêchant les fleurs de s'épanouir. De même, un esprit négligé peut se remplir de pensées négatives et d'émotions toxiques affectant votre bien-être général. Avoir une bonne santé mentale signifie plus que simplement ne pas être déprimé ou anxieux. Cela signifie être en paix avec soi-même, avoir une clarté mentale et posséder la capacité de profiter de la vie et de relever les défis avec une attitude positive. Cela signifie également avoir la résilience pour se remettre de sa adversité, la capacité de former et de maintenir des relations saines et la compétence de contribuer de manière significative à votre communauté. Les stratégies pratiques pour améliorer votre santé mentale. Je partage ici plusieurs stratégies pratiques et exemples pour améliorer votre santé mentale. Ces outils vous aideront non seulement à rester mentalement sain, mais aussi à renforcer votre capacité à affronter les difficultés de la vie avec plus de force et de sagesse. Pratiquez la gratitude. La gratitude est l'un des outils les plus puissants pour changer votre état d'esprit en vous concentrant sur ce que vous savez plutôt que sur ce qui vous manque. Vous pouvez cultiver une attitude plus positive et résiliente. Exemple pratique. Chaque matin, avant de commencer votre journée, Écrivez trois choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Elles peuvent être petites comme le café que vous savourez ou rendent comme la santé de votre famille. Cet exercice simple peut avoir un impact profond sur votre bien-être émotionnel. Il vous aidera à commencer la journée avec un état d'esprit positif. Et reconnaissant. Maintenez une routine. Les routines apportent structure et prévisibilité à nos vies, ce qui peut réduire la, le stress et l'anxiété. Avoir une routine vous donne un sentiment de contrôle et de sécurité. Exemple pratique. Établissez une routine quotidienne qui inclut du temps pour le travail, le repos, l'activité physique et les moments de loisirs. Essayez de maintenir des horaires réguliers pour dormir et manger. Peut également contribuer de manière significative à votre santé mentale. Par exemple, commencez votre journée par une brève séance d'exercice 
Suivez avec un petit déjeuner sain. Puis, organisez vos tâches quotidiennes. À la fin de la journée, prenez le temps de vous détendre et de déconnecter. Faites de l'activité physique. L'exercice physique bénéficie non seulement au corps, mais aussi à l'esprit. L'activité physique libère des endorphines, les hormones du bonheur qui peuvent améliorer votre humeur et réduire les symptômes de la dépression et de l'anxiété. Exemple pratique. Vous n'avez pas besoin d'une salle de sport pour rester active. Vous pouvez faire des promenades en plein air, pratiquer le yoga à la maison ou même danser au rythme de votre musique préférée. L'important est de bouger et d'apprécier le processus. Trouvez une activité qui vous plaît et intégrez-la à votre routine quotidienne. La clé est d'être constant et de profiter du mouvement. Connectez-vous avec les autres. Les relations sociales sont cruciales pour notre santé mentale. Maintenir des connexions significatives avec des amis, la famille et la communauté peut fournir un soutien émotionnel et un sentiment d'appartenance. Exemple pratique. Prenez le temps de parler avec un ami ou un membre de la famille chaque semaine. Participez à des activités communautaires ou à des groupes d'intérêt qui vous passionnent. La connexion humaine est vitale pour notre bien-être. Organisez des rencontres régulières, même si elles sont virtuelles, pour maintenir ces liens forts et sains. Méditez et pratiquez la pleine conscience. La méditation et la pleine conscience peuvent nous, vous aider à rester présent et à réduire le stress. Ces pratiques vous permettent de prendre une pause et de vous concentrer sur l'ici et les mecs et simples pratiques. Consacrez au moins 5 minutes par jour à vous asseoir en silence en vous concentrant sur votre respiration et en laissant de côté les préoccupations. Les applications de méditation guidée peuvent être excellentes, utiles que vous débutez. Au fur et à mesure que vous vous sentez plus à l'aise, Augmentez progressivement le temps que vous consacrez à cette pratique. Cherchez un soutien professionnel. N'ayez pas peur de chercher l'aide d'un thérapeute ou d'un conseiller lorsque vous en avez besoin. Parfois, parler à un professionnel peut vous apporter de nouvelles perspectives et des stratégies pour gérer vos défis. Exemple pratique. Si vous sentez que votre santé mentale affecte votre vie quotidienne, prenez rendez-vous avec un thérapeute. Parler à quelqu'un de qualifié peut faire une grande différence dans votre processus de guérison. N'attendez pas de vous sentir accablé. Cherchez de l'aide à tomber, prévenir des problèmes plus graves et vous aider à vivre une vie plus équilibrée. Et la santé mentale est un voyage continu et il est crucial que nous prenions des mesures actives pour en prendre soin. J'espère que ces stratégies vous ont été utiles et je vous invite à les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir du contenu précieux pour votre développement personnel et votre réveil de conscience. Je suis Robinson Arevalo et je vous remercie de m'avoir accompagné dans Vida Universo Mente. À la prochaine!